வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில பூஜை அறை குறிப்புகள் தான் பூஜை அறை குறிப்புகள்னு சொல்லும் பொழுது நாம் பூஜையில் பின்பற்ற வேண்டிய சில விதிமுறைகளை இந்த இதை பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் விதிமுறைகள்னு சொல்லும்போது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வச்சு வழிபடுற பூஜை ரூமில் சில கடவுள்களின் புகைப்படங்களோ இல்லைனா சிலைகளோ வந்து நின்ற கோலத்தில் இருப்பது போன்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம வச்சு வழிபாடு பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லது இல்லை அது நம்ம வீட்டுக்கு கொஞ்சம் வறுமையும் சில பேட்லக்கையும் கொண்டு வரும் அப்படின்ற விஷயத்தை தான் சொல்ல போகிறேன் அது எந்தெந்த சிலை அப்புறம் என்ன மாதிரியெல்லாம் பூஜை அறையை இருக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன் நான் வந்து இது சரியில்லைன்னு சொல்லும்போது அதை நான் அப்படியே நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அது வந்து பேட் லக் ஏன்னா அது அப்படின்னு மட்டும் நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அது என்னென்ன ரொம்ப நெகட்டிவ் திங்ஸை பேச வேண்டாம் அப்படின்றதுனால நான் அதை மட்டும் அப்படி சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ என்னென்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய கலாச்சாரப்படி இல்லை நிறைய எல்லா குடும்பங்களையுமே கண்டிப்பாக கடவுளுக்குன்னு வழிபாடு செய்கிற முறை உண்டு ஒன்று தனியாக பூஜை அறை வச்சு வழிபாடு செய்வாங்க இல்லைனா வந்து டேபிள் மாதிரி வச்சு வழிபாடு செய்வாங்க இல்லைனா ஷெல்ஃப்லேயே வச்சு வழிபாடு செய்வாங்க இந்த மாதிரி எல்லா வழிபாடு முறையும் உண்டு இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து சிலை வழிபாடுகளும் நிறைய பேர் வீட்டில் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படி சிலை வழி அப்படி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வச்சு வழிபாடு பண்ணுற முறைகளில் தான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்க அந்த நாலு சிவத்துக்குள்ளே இருக்க எனர்ஜி பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக நெகட்டிவ் எனர்ஜின்றது எமிட் ஆகும் நம்ம ஒரு பாசிட்டிவான சிலைகளை வைத்து வழிபடும் போது அது அங்கே கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் நல்லது நிறைய நடக்கும் நெகட்டிவான சில விஷயங்கள் செய்யக்கூடாது நம்ம தெரியாமல் செஞ்சுருப்போம் அதனால் வந்து நெகட்டிவ் விஷயங்கள் நடக்க வாய்ப்பு உண்டு இப்போது நம்ம நிறைய க சிலைகளை இவ்வளோ நிறைய விதமான தெய்வ சிலைகள் பார்த்துருக்கோம் சில பேர் படுத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி நிற்கிற மாதிரி சாஞ்சிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இப்போ இப்போ பிள்ளையாரோட சிலைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இப்போ நான் சொல்கிற பொசிஷனில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் நிறைய கடவுள்களுடைய பொசிஷன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொசிஷனில் இருக்குது இதில் ஒவ்வொரு பொசிஷனுக்குமே ஒவ்வொரு அர்த்தம் உண்டு அதில் எதை வைத்து நம்ம வந்து அப்படி தவறான இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலையோ இல்லை படத்தையோ நம்ம வீட்டில் வந்து வைக்கும் போது எவ்வளவு வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படின்றது நம்ம தெரியாமையே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் முதல்ல வந்து நீங்கள் கணேசர் இருக்கா இல்லையா பிள்ளையார் சிலை பிள்ளையார் சிலை வந்து நீங்கள் எந்த காரணத்துக்கு கொண்டுமே வந்து நிற்கிற மாதிரி ஒரு சிலையோ இல்லை புகைப்படங்களையோ நம்ம வீட்டுக்குள்ள மாட்டவோ அல்லது பூஜையில் வைக்கவோ வைத்து பூஜிக்கவோ கூடவே கூடாது முதல் விஷயம் ஓகேங்களா ஏன்னா அவ அதனால் வந்து ஆனால் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நான் ரொம்ப நெகட்டிவாக சொல்ல விரும்பல அது சரியில்லை நல்லது கிடையாது அதனால் அப்படி ஒரு விஷயம் இருந்தால் அது மாற்றிருங்க இது எல்லாமே இந்த குறிப்புகள் எல்லாமே நம்மளுடைய பல இந்து சாஸ்திர புக்கில் கூட சொல்லப்பட்டிருக்க ஒரு விஷயங்கள் தான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் அதை வந்து காலங்காலமாக பிள்ளையாரை வந்து அமர்ந்தபடி தான் உட்காந்து பூஜை பண்ணிகிட்ருக்காங்க சில பேர் வீட்டில் இப்படி ஒரு நின்ற பாரி ஏன்னா சில பேர் அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விநாயகர் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி ஒரு கால் தூக்கி நிற்கிற மாதிரி சில சிலைகள்லாம் அழகாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்க சரி விநாயகர் தானே அப்படின்ற மாதிரி வாங்கிட்டு வந்து வைப்பாங்க பட் ஆனால் அது வந்து அவ்வளோவு நல்லது கிடையாது அதனால் அப்படி நின்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய விநாயகரை வீட்டில் வைத்து வழிபடுவதோ அதை வீட்டுக்குள்ளே வைப்பதோ வந்து ரொம்ப சரியில்லாத விஷயம் சரிங்களா ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க ஃபோட்டோலேயும் பார்த்திங்கன்னா க பிள்ளையாருக்கும் லக்ஷ்மிக்கும் இடைவெளி வந்து பத்து இன்ச்சுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாதுங்க கேப்பு அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் கிடையாது அது அவங்களுக்குள்ள இந்த பத்து இன்ச்சு தான் இருக்கணும் பத்து இன்ச்சு கம்மியாக தான் இருக்கும் நம்ம ஃபோட்டோலேயும் பாருங்கள் ரொம்பவே ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பத்து இன்ச்சு நடுவில் தான் இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இடைவெளி வந்து பிள்ளையாருக்கும் லக்ஷ்மிக்கும் நடுவில் இருக்கவே கூடாது அது வந்து அதனால தான் நம்ம ஃபோட்டோஸ்லலாம் கூட அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படி க சிலைகளாக வைத்து வழிபடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்காக நான் சொல்கிறது இது இந்த விஷயத்த இப்போ வந்து விநாயகர் சிலை வச்சுருக்கீங்க பக்கத்துலேயே வந்து லக்ஷ்மியோட சிலையை வச்சுருக்கீங்கன்னா ரெண்டு சிலைக்கும் போய்ட்டு இடைவெளி பத்து இன்ச்சுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப இடைவெளி இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அந்த ஒரு விஷயம் மூணாவது விஷயம் என்ன பார்த்திங்கன்னா நின்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய சரஸ்வதி படத்தை ஏன்னா நின்ற நிலையிலே
ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு செழிப்பான வாழ்வு வாழ்க்கை சந்தோஷம் இது எல்லாமே கொண்டு வரத்துக்கூட வழிபாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா சரஸ்வதி வழிபாடு தான் ஆனால் அந்த சரஸ்வதி வந்து நின்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய சரஸ்வதியை அப்படி ஒரு புகைப்படமும் சிலையு வைத்து வழிபட வேண்டாம் அதுவும் சரியில்லாத ஒரு விஷயம்தான் அதற்கு பதிலாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய வழிபாடு இருக்கும் சிலைகளை வைத்து வழிபாடு செய்வது மிகவும் சிறப்பான விஷயம் எப்போவுமே அவங்க அமர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை தான் வச்சு நீங்கள் வழிபாடு செய்யணும் அதே மாதிரி ராதா கிருஷ்ணர் இருக்கார் இல்லையா கிருஷ்ணர் வந்து குழல் ஊதுறா மாதிரி புல்லாங்குழல் ஊதுறா மாதிரி சில சிலைகள் இருக்கும் அதுவும் வந்து பூஜை அறையில் வைக்கக்கூடாது அவர் வந்து குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய சைல்டுஹுட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை வைத்து வேணால் வழிபடலாம் முடிய ஏன்னா ஏன் அப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இதை வந்து நார்த் இந்தியாவில் ஒன்று சொல்லுவாங்க சஞ்சல் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கொஞ்சம் வயது முதிர்ந்த கிருஷ்ணர் அதாவது வயது வளர்ந்த கிருஷ்ணர் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகத்தை வந்து கத் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஓடிடுவார் வெளியில் போயிடுவார் அப்படின்னு சொல்லப்படுவது அதனால் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா குழந்தை நிலையில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை வச்சு வழிபாடு செய்வது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இது ஒன்று ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமாக நான் சொல்ல போகிற நான் சொன்ன இந்த குறிப்புகள் இது தவிர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் சிலைகள் வச்சு வழிபாடு செய்யும் பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு நான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் என்னென்னா உங்களுடைய சிலைகள் வந்து பத்து இன்ச்சுக்கு மேலே இல்லாதபடி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளே வச்சு வழிபாடு பண்ணுறதுக்கு பத்து இன்ச்சுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கணுமே ஒழிய ரொம்பவும் பெரிய பத்து இன்ச்சுக்கு மேலே ரொம்ப இருக்கா மாதிரி சிலைகளை வச்சு வழிபடுவதும் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதே மாதிரி சில பேர் வீட்டில் அந்த ஹால் ஷெல்ஃப் இந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அழகு ம அழகுக்காகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய சிலைகள் வச்சுருப்பாங்க ஒரு 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 ரேக்கில் வந்து ஒரு ரோல் பார்த்திங்கன்னா பிள்ளையார் சரஸ்வதி லக்ஷ்மி இவங்க எல்லா தெய்வ வழிபாடு அப்புறம் அடுத்தது ஒரு பாக்ஸ் பாக்ஸாக வந்து சொல்லு எல்லாத்துலேயுமே வந்து நிறைய சிலைகளை வச்சு அந்த இடத்த ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி வந்து வைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் மினிமலாகவே வைக்கிறது ரொம்பவும் சிலைகளை வந்து வீட்டுக்குள்ளே இந்த மாதிரி விஷயத்தை வைக்கிறது அதுவும் சரியில்லாத ஒரு விஷயமாக சொல்லப்படுது அதையும் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி முன்னாடி இந்த விஷயத்தை சொல்லியிருக்கேன் எந்த காரணத்தை கொண்டும் நம்ம வீட்டில் வழிப வ வணங்கக்கூடிய சிலைகள் ஓ சிறிதளவு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா சேதம் அடைஞ்சிருக்கக்கூடாது ஒரு சின்ன உடைச்சலோ ஓட்டையோ சிலைகளில் இருந்தாலும் அதை வழிபாடு செய்ய வேண்டாம் அதை மாற்றிட்டுருங்க அந்த சிலைகளை மாற்றிட்டு புதுசாக வாங்குங்க இல்லைனா அதை எடுத்துருங்க வீட்டிலேருந்து ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் அடுத்தது இது மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்காது இருந்தாலும் ஒரு ஒரு சின்ன குறிப்புக்காக இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் இப்போ வந்து சில பேர் வீட்டில் இடம் கம்மியாக இருக்குன்றதுனால சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஷெல்ஃப் மாதிரி சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி வச்சு வழிபாடு பண்ணுவாங்க அவங்க என்ன பண்ண அது ஹாலில் வைக்காமல் சில பேர் அவங்க தூங்குகிற அதாவது படுக்கை அறை அந்த இடத்துல போயிட்டு சில பேர் வந்து வச்சிருவாங்க அப்படி வந்து பெட்ரூமில் வந்து அந்த மாதிரி படுத்து தூங்குகிற இடத்துல வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயத்த வைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் தனியாக ஒதுங்கமாக அப்படி இடம் பற்றாக்குறை இல்லைனா கூட நம்ம தூங்குறவோ படுத்து அந்த ஒருங்கிற இடத்துல பக்கத்துலேயோ மேலேயோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் சிலைகளை பூஜை அந்த சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி வச்சு வழிபாடு பண்ணுவாங்களே அதெல்லாம் வந்து வைக்காமல் கொஞ்சம் தள்ளியே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதை தான் நான் சொல்ல வர விஷயம் ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்காக இருக்கிறது அதாவது கிழக்கு நோக்கி தான் வைக்கணுன்றது உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கிழக்கு நோக்கி தான் நம்மளுடைய தெய்வ வழிபாடு இருக்கணும் ஸோ அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்தது வந்து இன்னொரு இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சில பேர் வந்து பா டேபிள் மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி வச்சு வழிபாடு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் நிறைய டிசைன்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஷெல்ஃபில் வந்து போட்டுட்டு சாமி வச்சு வழிபாடு பண்ணுவாங்க கதவில் வந்து லாக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நல்ல அழகாக இருக்கும் மணிலாம் தொங்க விட்டு ரொம்ப நாள் நம்ம வெளியூர் போகிறோம் ஒரு மூணு நாள் வெளியூர் போகிறோம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க பூட்டிட்டு போகிற பழக்கம் உண்டு தாழ்பால் மாதிரி வச்சு பூட்டு மாதிரி வச்சு பூட்டிட்டு போயிடுவாங்க இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு லாக் பண்ணுற மாதிரி எந்த காரணத்தை கொண்டும் நீங்கள் கதவுகளை வந்து ஜஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு சின்ன கேப் இருக்கணுமே ஒழிய நம்ம வந்து சுத்தமாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து பூட்டு போடக்கூடாது தாழ்பால் போட்டு அடைக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க எங்கேயாச்சும் நீங்கள் லாங் போகிறதா இருந்தால் கூட ஜஸ்ட் கதவு மட்டும் மூடிட்டு போகலாமே ஒழிய நீங்கள் முழுதாக
இது போன்ற இன்னும் நிறைய குறிப்புகள் அடுத்தடுத்து நம்ம சேனலில் சொல்லிகிட்டே தான் இருக்க போகிறோம் தொடர்ந்து இது போன்ற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க இது போன்ற நிறைய குறிப்புகள் மற்றும் பணம் செய்வதற்கான தாந்திரீக விஷயங்கள் ரகசியங்கள் குறிப்புகள் எல்லாமே நிறைய சொல்லியிருக்கோம் அதெல்லாம் போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஓம் நமச்